La Basilica di Sant'Ambrogio, originariamente paleocristiana e trasformata poi in chiesa romanica nel corso dell'XI secolo, si caratterizza per un'originale struttura architettonica che corrisponde alla duplice funzione dell'edificio, civile e religiosa. Il quadriportico rettangolare, aperto e luminoso, veniva utilizzato per le assemblee cittadine e le fiere e deriva nella sua funzione da un precedente portico. La chiesa, uno spazio chiuso e simile al quadriportico nelle dimensioni, era naturalmente destinata alle funzioni religiose. La facciata a capanna, affiancata da due campanili che ne accentuavano la simmetria, presenta grandi archi a tutto sesto di monumentalità romana, disposti su due piani. Essi si ripetono anche nel quadriportico e all'interno della chiesa. Questa duplice funzione della basilica, molto ben evidenziata dalla struttura architettonica, faceva di Sant'Ambrogio il vero e proprio centro della vita cittadina. L'inventiva degli architetti lombardi si dimostra chiaramente laddove si intervengono su monumenti preesistenti. Una navata centrale, ampia il doppio delle due laterali, è suddivisa in quattro campate, una sormontata da un tiburio e tre coperte da volte a crociera. Si tratta di volte costolonate ottenute dall'incrocio diagonale su una ampia pianta quadrata di due archi di pari ampiezza. Una pietra serra l'incrocio degli archi cui si poggia la volta formata da quattro vele rigonfie le quali alla base terminano ad arco. I costoloni o nervature scaricano il peso della volta sui quattro angoli del quadrato. È in questi punti che gli architetti di Sant'Ambrogio hanno collocato pilastri a fascio, composti di elementi che sorreggono sia i costoloni sia i quattro archi di inquadratura. Questa basilica affascina per la sua armoniosa razionalità, nel superbo equilibrio di parti che si corrispondono e spiegano a vicenda con logica ferma e con assoluto dominio della forma. La Basilica di Sant'Ambrogio è un modello dello stile romanico in ogni suo elemento architettonico e decorativo. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.